Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Среща на българска християнска телевизия и имате възможността да откриете неща в живота си, които са липсвали по някакъв начин от вашето мислене. В предаването Среща ние каним хора, които познават онази сила, която Библията нарича Бог. Разкриват тайни от живота си и дават информация за неща, които не се коментират на широко и на дълбоко в България. Така че останете с нас. Днес в студиото на Българска християнска телевизия в предаването среща имам гостинка от Съединените Американски щати, която познава Бог за дълги години, работи за Него и заедно с цялото си семейство обича България и е тук, точно поради тази причина. Нека да приветстваме с добре дошла в българска християнска телевизия на Кристи Глеснер от Съединените Американски щати. Благодаря ви. Вие обичате вече България. You love Bulgaria. Very much so. Много. И каква е причината за вашето идване в България? What is the reason for your coming here in Bulgaria? We wanted to come and help you with the Christian TV. Искахме да дойдем тук и да ти помогнем с развиването на християнската телевизия. And we wanted to come and bring a message to the Bulgarian people. И също така искахме да дойдем и да донесем послание на българската нация. And we also wanted to let them know that God is real. Също така искахме те да разберат, че Бог е реален. He can meet every one of their needs. И че може да посрещне всяка от техните нужди. And that women can be used by God to heal the sick. И че жените могат да бъдат използвани от Бог, за да се изцеляват болните. To deliver their children and protect them. За могат техните деца да бъдат освободени и да бъдат защитени. And they can also affect every generation. И също така жените могат да повлияят върху всяко едно поколение. Аз чувам думи, които българите рядко чуват. I hear words that the Bulgarian people Very rarely hear. They hear these words very rarely. Oh, they do. I did not know that. Аз не знаех това, да. И поради това искам да ни разкажеш защо разсъждаваш така? Защо защо говориш така? And that's why I would... На какво е основано твоето послание? That's why I would you to tell us why do you think this way? Which... What is the foundation of your message, your thinking? Well, the Bible talks about when we get filled with the Holy Spirit, that He helps us to speak in tongues. Библията ни говори за това, че когато се изпълваме със Святия Дух, ние можем да говорим на непознати езици. And it also says, it prophesies that men and women, daughters and sons, will prophesy, that means give words. И също така в Библията се казва, че мъже и жени, синове и дъщери, те ще пророкуват. Това означава, че те ще освобождават Слово. И Бог ни е заповядал ние да можем да освобождаваме отговори, за които хората са молили Господа дълго време. By us giving them a word, когато ние освобождаваме Слово към тях them, и не ги познаваме, тогава те ще разберат, че това идва от Бога. Защото по този начин ние потвърждаваме това, за което те са се молили на Господа. Или можем да потвърдим нещо, което Господ вече им е говорил. Защото ние идваме от друга страна. Не ги познаваме, те ни ни познават. И това го правим, за да могат да познаят, че Бог е Бог и че Той ги обича. Ти кога позна Бог? When exactly did you receive and began to know God? Began to know God. Well, I was. I grew up in church. I was raised in church. 
But I had never heard that you had to personally accept Jesus. Но никога не бях чувала за това, че можем лично да познаваме Христос. And I was in high school when a girlfriend shared with me. Бях в гимназията, когато една моя приятелка сподели това с мен. And I was completely shocked. И аз бях напълно шокирана. I didn't know that you actually had to ask him to come into your life. Не знаех, че всъщност трябва да помолиш Бог да дойде в живота ти. But then I started to question, um, is he the only God? Because people were saying many different faiths have the same God. И след това започнах да задавам въпроси, защото хората казваха, че един и същи Бог има различни лица и проявления. So I began to study some of these. Така че аз започнах да изучавам някои от тях. Because I thought Jesus was the way, but I wanted to make sure. Защото аз си мислех, че Исус е пътят, но исках да се уверя в това. And I found out that Jesus is the only one that offers forgiveness. И аз се уверих, че Исус е единственият, който може да предложи прошка. He offers assurance that when you receive him, that God is your God. Той ни дава сигурност, когато го приемем, че Бог е нашият Бог. And he's the only one that offered freedom. И че той е единственият, който може да ни даде свобода. Мохамед doesn't. не може да направи това. He actually asked that you give your life to protect his reputation. Той всъщност иска да накара хората да защитават неговата репутация. And then Buddha and some of these other ones, they had so many different gods. And they never ever talked to the people. И всъщност Буда и всички останали други богове, те никога не говорят с хората. So I asked Jesus. Така че аз помолих Исус. I said if you're the true God. И му казах ако ти си истинският Бог. I need to know. Аз имам нужда да разбера това. I cannot lie to people and make it up. Няма да лъжа хората и да се измислям. And he made himself very very real. И той ми се откри много. I lay down in, next to the bed at night and Лежа... on my knees. Една вечер бях на колене в леглото си. And I prayed and I said make yourself real to me please. И се молих на Бог, казах му Боже, моля те, откри ми се. And I went to bed. И след това си легнах. And I woke up and the power of God came into my room. Събудих се и силата на Бог слезе в моята стая. And I felt like somebody took a weight off my chest. И аз усетих как сякаш някой отне една голяма тежест от моите гърди. And so much love. It was just amazing. И толкова силна любов усетих, беше просто невероятно. I got up and went and told everybody. Станах и отидох, разказах на всички какво се беше случило с мен. I went over and knocked on the neighbors and told them. Дори започнах да чукам на вратите на съседите и да им разказвам. It was the happiest day of my life. Беше най-щастливият ден в моя живот. And you know I've never been the same since. И знаете ли, от тогава аз никога не съм била същата. И какво виждаш, че прави Бог в твоя живот и в живота на тези, които са около тебе? So what, what do you see God is doing in your life and in the life of people who you are serving? So that so many years you can keep your love and your faith in Him. Well, you know, every day has been something that God has challenged me to believe Him for. Знаете ли, всеки един ден Бог ми предизвиква да вярвам за нещо, нещо повече. In the early days it was like Uh, believing in one thing would happen and I'd be happy for a month. И знаете ли преди, ако вярвах за едно нещо и то се случи, след това бях щастлива с месеци. And then pretty soon that wasn't enough. I needed it every week. И много скоро обаче това започна да да не ми е достатъчно, исках да се случва всяка седмица. And then I wanted it every day. И след това започнах да го искам всеки ден. I'm not happy to go to bed unless God moves in some way. Every day. Аз не мога да си легна в леглото и да не съм щастлива, ако Бог не се е движил през този ден по различен начин. I see the people and I see that they need to be touched by God. Виждам хората и виждам тяхната нужда да бъдат докоснати от Бога. God had told us he would take us to many nations. Бог ни е казал, че той ще ни заведе, ще ни отведе до много нации. But our main love would be for Israel. Но нашата 
Но нашата любов ще бъде главно към Израел. And to help bring the Jewish people to know their Lord. За да можем да помогнем на евреите да познаят Господа. But as we travel, I've seen so many women and men lonely, broken and heavy um, upon them, just heaviness. Но когато ние пътуваме, виждам толкова много мъже и жени, които са самотни, които са толкова наранени и просто имат някаква тежест върху себе си. I have prayed that God would touch them like he touched me and take off that weight. Молила съм се и продължавам да се моля Господ да ги докосне по начина, по който докосна и мен и да отнеме тази тежест от живота им. Because I know when they get touched like I did, they'll never be the same. Защото аз знам, че ако Бог ги докосне така както докосна и мен, те никога няма да бъдат същите. And then my husband and I have also felt like God has said that many men have not been trained or encouraged to grow up in men, to be men. И а, аз и съпругът ми след това усетихме, че има много мъже, които всъщност не са достатъчно добре обучени как да бъдат наистина мъже. Може би те са били обучавани по, на, по този начин, учени по този начин да бъдат твърди, да не показват емоциите си, да не показват слабости. But we see men have such a great heart. They have such tender hearts. Но всъщност мъжете те имат толкова нежно и меко сърце. And they have such capacity to really love. И така състрадателност към хората, хората наистина да, да показват любов към тях. And when they find that they can pour out their troubles to God, it changes their life. И всъщност когато те разберат, че могат да предадат на Бог всички техни проблеми, това ще промени живота им. Аз uh, искам да попитам Кристи. I would like to ask you, Christy, uh, Бог върши ли чудеса и днес в 21 век? Is God, is God doing miracle, miracles in 21st century? Yes. Uh, има толкова uh, огромно развитие на технологиите. The technologies uh, uh, are developed uh, so much mm. today. Технологията не взима ли Божието място? Uh, does uh, the technology not, uh, not take the place of God in the world? Well, I believe to begin with, a lot of technology is just uncovering what God has designed. Но всъщност аз мисля, че развитието на технологиите разкрива Божият проект за този свят. Well, you can go to the doctors and go through a long uh, treatment. Може да отидете при а, лекари и да преминете през а, някакво по-дълго лечение. Или да отидете при някой, или да отидете при най-висшия лекар и да бъдете изцелени моментално. I think the one's a lot more fun. <laughs> Мисля си, че втората възможност а, е много по-добра. Less <laughs> много по-ефтина. And it's a great to the и е чудесно свидетелство за съседите и околните. It only takes one healing to evangelize your neighborhood. Има, uh, има нужда просто от едно изцеление, само за да може да споделим благата вест с uh, съседите. And so um, the Lord told me one time I had a headache. А uh, веднъж uh, имах главоболие и Бог ми каза. And he said, are you going to take an aspirin? Ще вземеш ли аспирин? Or ask me to take it off of you. Или ще помолиш мен да ти да изцеля главоболието ти. Now, an aspirin you can take and it works fairly quick. Ако вземете аспирин за главоболие, наистина действа много бързо. But the first time I had to pray off a headache, it took me about 15 minutes. Но първи път когато аз трябваше да се моля за своето главоболие, това продължи около 15 минути. But every time the Lord said, you pray and get rid of your headache. Any time you get one. Но всеки път, но Бог ми каза, всеки път когато се молиш, ще става все по-бързо и по-бързо. And the more I prayed, it got quicker and quicker. И колкото повече се молих, наистина Господ вършеше нещата все по-бързо и по-бързо. And now I don't have headaches. От тогава на сам аз повече не съм имала главоболие. I also saw a picture about colds, getting a cold. Също така, uh, имах, имах една картина относно uh, настинката. I was laying down in bed. Лежах си в леглото. And it was like somebody had a paper sack and they were pulling it down 
and my eyes started to water and it down and it tied around my neck and my throat got sore. Усетих сякаш някой ми постави книжна торба, която премина през цялото ми лице и я върза някъде под брадичката ми. And I woke up and my throat sore and my eyes are itchy and my nose is starting to uh, stop up. И аз се събудих и започнах да усещам как гърлото ми пресъхва, очите ми започват да сълзят. And I said I don't think so. И аз си казах, о, това няма да стане. In Jesus name you come off of me. В името на Исус Христос, махни се от мен. And I saw this paper is like a paper set come up and my throat got okay and it came like right off my head. И аз усетих как сякаш тази книжна турба започна да се маха от моята глава и да ми става все по-леко и по-леко. И дори не си спомням дали след това отново съм имала настинка. Какви изцерения от Бога си виждала в твоето мисионерско пътуване? What kind of uh, healings from God uh, have you seen? Um, quite a few. <laughs> uh, a lot. Много. Um, eyes see. Виждала съм как слепи проглеждат. Arms grow. Как ръце израстват. Fingers grow out. Удължават се пръсти. A lady had a big toe that part of it was cut off with the mower. Uh, uh, lawn mower. Имаше една жена, на която малкият пръст на крака беше отрязан наполовина. And her toe grew out, and then the toenail grew out and wrapped around her big toe. It was real thick. Но всъщност нейният пръст започна да израства и порасна повече отколкото трябва и така леко се нави. And the skin was all like brand new. It was really cool. И кожата беше сякаш чисто нова, като бебешка. Наистина беше страхотно. I've seen people sugar diabetes run, flee. Била съм свидетел на изцеление от диабет. Лукемия хилд. Кансър хилд. От рак, левкемия. Прайд за една лади, че има лимфома. Биг лимфома тук. Молих се за една жена, която имаше голям тумор. Ето тук на челото. И прайд за една от нейт. Before she went to bed. Молих се за нея, преди тя да си легне. И аз казах, че Бог казах, че е хилд. И казах, Господ те изцелява. She comes down in the morning and it had fallen off and it looked like somebody had cut it off. И тя всъщност дойде на сутринта и ми показа, сякаш тумора беше паднал. A perfect cut and no blood. You know, just perfect healed. Беше прек тук беше направо съвършено челото и сякаш сякаш някой го беше изрязал толкова съвършено, нямаше и следа от него. And so she's going around showing it to everyone. И тя просто така бягаше на около и показваше на всички. And then everybody was getting prayed for everything. They just started a revival. Направо започна съживление след това. We've seen two dead people raised. Виждала съм как двама, които бяха мъртви, възкръснаха. People crippled and completely healed. Хора, които uh, са били с някакви недъзи и след това са, са били напълно изцелявани. И хора, които са ставали от инвалидните колички. Аз имам още един въпрос към теб. I have one more question. Mm-hmm. Но преди това искам да използваме момента. But before that, I want to use the moment. Твоето свидетелство. Of your testimony. Да се обърнеш към твоята камера и да се молиш за болните, които те гледат в този момент. To say in this camera and to pray Uh, for these who are sick and uh, these uh, viewers who are sick and watch in the, are watching in the moment. I will. If you're watching right now, ако не гледате в този момент, and if you have any sickness or disease in your body, имате каквато или да било немощ или болест в тялото си, I want you to take your hand and place it on whatever part of your body that is sick. Бих ви помолила да сложите ръката си на място на което имате болка или знаете че е болестта. If it's your heart, put it on your heart. Ако имате проблеми със сърцето, сложете ръката си върху вашето сърце. And as I pray, I want you to command 
your body to be healed in Jesus name. И когато аз се моля, бих искала вие да заповядате да бъдете изцелени в името на Исус Христос. If you have headaches, put your hands on your head. Ако имате главоболие, сложете ръцете си върху вашата глава. If you have your eyes, put your hands on your eyes. Ако имате проблеми с зрението, сложете ръцете си върху вашите очи. And right now in the name of Jesus, I command your body to be healed. Точно сега в името на Исус Христос, аз заповядвам на вашето тяло да бъде изцелено. I ask the Holy Ghost to take off fear from your bodies. Аз се моля Святия Дух да отнеме страха от вашето тяло. From your mind. От вашият ум. Depression from your mind. Да премахне депресия от ума ви. Loneliness. Самота. Any discouragement. Каквото и да било обесърчаване. I pray for rejection to be healed in your heart. Аз се моля отхвърляне, ако сте преживели отхвърляне, да бъдете изцелени от това. Your blood to be healed. Вашата кръв да бъде изцелена. Your heart to pump normally. Вашето сърце да функционира нормално. The swelling to come off your knees. Да няма подуване в краката ви. Swelling to come off any part of your body. Ако имате подуване в която и да било част от тялото ви, да бъдете изцелени. Sugar diabetes leave her body. Sugar diabetes leave your body. Диабета да да се махне от тялото ви. We just pray right now in the name of Jesus that everyone that's watching you'll be healed through distance. Ние се молим в името на Исус Христос, всеки един който гледа да бъде изцелен. Cry out to Jesus for anything you need. He will give it to you at this moment. Извикайте към Господа във всеки един момент и той ще ви изцели, ще ви даде това от което се нуждаете. And if you don't know Jesus, we just ask him to come into your life right now. И ако вие не познавате все още Исус Христос, ние се молим той да дойде в живота ви точно сега. That he will know that he loves you. За да може да разберете, че той ви обича. And love casts out all fear. И любовта изгонва всеки страх. I pray that it comes around your room right now, the love of God. Аз се моля любовта на Бог да слезе във вашата стая да ви обгърне точно сега. And that he will reveal himself to you this day. И той да ви се открие през този ден. And give your life to him. И да ви даде живот в него. And your sins are forgiven. И да прости греховете ви. Be free in Jesus name. Бъдете свободни в името на Исус Христос. Thank you, Christy, uh, for this prayer. I know that uh, no matter the distance, no matter for God. Yes, Jesus says He had power over distance. Yes. Исус Христос, Той имаше сила да изцелява от разстояние. Аз искам да те попитам нещо, в което твоето служение има силен профил. Това е работата с жените. Ти започна така да говориш малко по този въпрос. You started a little bit to talk about this. Yes. Но, но в повечето страни е служението към Бог прето е да се извършва от мъже. But uh, in the most of countries it is accepted that uh, the ministry to God to be, uh, to be done uh, by the men. Well, the women were the very first people that Jesus rose up in his time. По времето на Исус, жените бяха едни от първите, които Христос издигна. Jewish tradition was only men. Според еврейската традиция, мъжете бяха тези, които имаха главната роля в обществото. But he had a group of women that traveled with him. Но имаше група жени, които пътуваха с Христос, които бяха с него. They prayed. Те се молеха. They were there the first to see him raised from the dead. И те първи бяха на гроба на Христос и видяха, че той беше възкресен. See if you tell a woman, she'll go tell. <laughs> you tell a woman, she'll go tell. Идете и разкажете това, което видяхте, това чуха жените. И той им се яви сам и им каза да учите да разкажат това на другите. Христос се отнасяше еднакво с мъжете и жените. 
That doesn't negate that man is still ahead of the family. Мъжът все още той е глава на семейството. But God created them equal in Genesis to be a good partner. Но в битие Бог създаде мъжа и жената равни, за да могат да бъдат добри партньори в брака. And when he made them equal and the two of them became one, и когато той ги създаде така равни, двамата станаха едно. Everything a woman does goes on her man, husband's account even. Всичко, което една жена прави, се отразява върху нейния мъж. It says because of a woman, a man can be known in the gates of the city. И се казва, че чрез една жена, а мъжът ти, той може да бъде познат в града. A woman is the binding force in a family. Жената, тя е свързващата сила в семейството. She can be the binding force in the city for the love of God. Може да бъде свързващата сила в един град относно любовта на Бог. Women can lay hands on the sick and they will recover, the Bible says. Жените могат да полагат ръка върху болните и те да бъдат изцелявани. Точно това казва в Библията. Even children can be used by God. Дори децата могат да бъдат използвани от Бог. When it comes to God, we are all equal. Що се отнася до Бог, ние всички сме равни. Only man discriminates between one and another. Единствено мъжете поставят дискриминация един към друг. He says, who will believe me? That's what the Lord asks. Who will believe me? Господ пита, кой ще ми повярва? And it is by faith we please God. И само чрез вяра ние можем да угодим на Бога. He waits. He told me he waits for me to ask him or even command things to be done. Бог ми каза, че той просто чака, чака аз да започна да върша неща с вяра. Women are not bound by their circumstances. Жените те не са вързани от обстоятелствата. They can believe God for their children. Могат да вярват на Бог за своите деца. They can believe God for their husbands. Могат да вярват на Бог за своите съпрузи. I even led my own husband to the Lord. Аз всъщност доведох до Господа моя собствен съпруг. And he leads many men. И той след това доведе много други хора до Господа. Most of all the men that have worked for us have come to the Lord. И много от мъжете, които работят за нас, дойдоха при Господа. It's It's just the most exciting life for a woman to live. Това е просто възможно най-вълнуващия живот, който могат да водят жените. When you love the Lord, you can love other people. Когато обичаш Господа, можеш да обичаш и другите хора. I had a husband that didn't really like people. He didn't like. Моят съпруг всъщност беше човек, който не обичаше много да общува с хората. But when he got filled with the Holy Ghost, he broke and he cried for the people. Но когато Святия Дух го изпълни, той съкруши сърцето му и моят съпруг започна да, да обича хората. I have seen God change. Виждала, виждала съм как Бог променя. The hardest and toughest women into the most loving, caring and nourishing women to other women. Едни от най-твърдите жени, Бог ги променя в едни от най-любящите, внимателни и грижовни жени. I've seen him take women that have been lonely and broken and make them whole and joyful. Виждала, виждала съм как Бог изцелява жени, които са били много наранени и самотни и ги е превръщал в жени изпълнени с радост и пълнота. You know, Jesus can make such a big change. Знаете ли, Христос може наистина да доведе до такава промяна. Okay, I had a women's Bible study. Имах курс за библейско обучение на жени, който жените можеха да посещават и имахме много уроци заедно. And it so changed the women and made them so joyful. И това така променеше жените и ги изпълваше с толкова голяма радост. That when I would start the next session of that Bible study, че когато започнах следващата част от това обучение, The men would come and sign their wives up for the class. Самите мъже идваха и записваха своите съпруги да посещават тези часове. Because he heard testimonies from the other men of how their wives had become wonderful. Защото те чуваха свидетелства от свои приятели мъже за това, че техните жени бяха станали просто прекрасни. I don't think I've heard that in any other church. Не мисля, че съм чувала подобно нещо да се случва в друга църква. But God can make that big of a change in women. Но Бог може да направи толкова голяма промяна в жените. That it brings joy to the husband. Че това може да изпълни техните мъже с голяма радост. You know, the Bible says that it's 
a horrible time in the home. Знаете ли, в Библията се казва, че наистина може да има ужасно време в дома. For a man to live with a, the word says contentious woman or a strifeful um, upset woman. За един мъж просто да живее с жена, която е която е заядлива, бъбрива. It says it's better for him to live in the desert. И се казва, че за него е по-добре да отиде да живее в пустинята. And I know men are out there laughing right now. И знам, че мъжете, които ни гледат в момента, може би се смеят. But when you have a woman that is joyful and happy in the home. Но когато има но когато съпрузите имат жена, която е изпълнена с радост. И когато мъжът може би има проблем в своята работа или в семейството. Жената може да се моли за своя съпруг. Особено ако той има някакъв проблем в своята работа. Или проблем в своята работа. Или пък някакъв въпрос, нещо, което се случва в семейството им. И тя може да го насърчи в неговото решение. Или ако той не знае какво да прави, тя може да се моли и да чуе от Бог, за да му даде някаква насока. И тя може да се моли и да чуе от Бог, за да му даде някаква насока. И така той може да използва словото от Бог и да разреши своя проблем. Виждали сме това в нашия собствен дом. Другото нещо, което се случва, ако ние имаме възможност да направим нещо, и аз или моят съпруг имаме в себе си нещо като предупреждение, като претеснение, And we may not even know why we get that warning. We have learned the hard way. <laughs> Never to do it. <laughs> Sometimes it has to do with timing. Sometimes the timing, we just need to do it later. But most of the time, it's not good. We would have done it. Това, което за което се претесняваме, не е добро нещо. But on the other side of that, но от друга страна, we have met like people like you. Ние сме срещали хора като теб. And we know in a moment. И в същия момент ние разбираме. From spirit to spirit. От дух в дух. That you are somebody we must help че ти си човек, на когото трябва да помогнем и да се присъединим към теб и твоето видение. И ние можем да пътуваме по света и да се срещаме с хора, които да станат толкова близки за нас като семейство. Само Бог може да извърши това. От различни происходи, различни държави, различни и ние можем като лепил да се слепяме и да ставаме като едно семейство. Бих искала всички хора да могат да имат това в живота си. И ти никога няма да бъдеш сам. Защото имаш братя и сестри в Господа. И можеш да им се обадиш когато си когато имаш някакъв проблем и те могат да ти кажат можеш да го преодолееш продължавай не се отказвай ние сме с теб ще се молим и това нещо ще можем да го спрем заедно понякога ние имаме просто нужда да чуем това и ние имаме нужда да чуем това и ние имаме нужда да чуем това и аз наистина вярвам, че Господ иска да върши тези неща чрез жените. Българските жени са окоръжени. Българските жени са окоръжени. Българските жени са окоръжени. От това, което чуват. И ние сме виждали това, да се обичат. И ние сме виждали това, да се обичат. Те трябва да го върши. Те всъщност наистина имат Господа в себе си, но просто трябва да позволят Той да се прояви чрез тях. И в края на нашият разговор можеш ли да ми кажеш 
Колко голяма е важността на българска християнска телевизия според твоята гледна точка? Could you tell us, please, uh, how important, uh, from your point of view, uh, Bulgarian Christian television is? It is extremely, extremely important. Мисля, че е наистина невероятно важна. There are many of you in your home. Има много от вас в домовете ви, които ни гледате. Because of fear or because of no one close, you won't go to church. И много от вас, може би, сте от дома си и изпитвате страх, понеже сте самотни и не искате да отидете на църква. Може би просто сте от дома си, защото се страхувате да живеете. Or you're or you're down. Или сте депресирани. But the word of God can come into your home. Но Божието Слово идва във вашия дом. The TV set. Чрез телевизията. And give you a hope. И ви дава, носи ви надежда. Give you a future. Дава ви бъдеще. Deliver you where you are. Освобождава ви там, където сте. This is a great day for Bulgaria. Това е един велик ден за България. But I believe this TV will go beyond the borders of Bulgaria. Но аз вярвам, че тази християнска телевизия тя ще премине отвъд границите на страната. It will go throughout the entire Europe. И тя ще премине през цяла Европа. And cross over into the Middle East. И дори ще премине през Средния изток. Because God wants every man and woman to know that He is God. Защото Бог иска всеки мъж и жена да познаят, че Той е Бог. And He wants you to know that He loves you. И Той иска вие да разберете, че Той ви обича. And He stands ready to answer your prayers. И Той е готов да отговори на вашите молитви. TV, Christian TV is fantastic. Българска християнска телевизия е невероятна. And I know many people that have gotten saved from the Lord, healed and delivered through TV. И аз познавам много хора, които са били изцелени, спасени, освободени от Бог чрез телевизията. Thank you, Christy. Благодаря, Christy. И българска християнска телевизия е винаги отворена за вас. Bulgarian Christian Television is always open for you. Ние сме едно семейство. We are a family. Вие, вие се молите за нас. You pray for us. Вие помагате. You help us. И, и вие освобождавате откровения от небето към България. And you deliver uh, revelations from the heaven to Bulgaria. Thank you. Така че винаги ще ви очакваме да бъдете тук. So we'll expect you always to come here. Yes, we will. Наистина ще дойдем отново. And thank you for us. Благодарим ви. Уважаеми зрители, благодаря ви за търпението, което имахте и за времето, което споделихте с нас пред телевизионните екрани, за да чуете интересни и вълнуващи неща за живота с Бога. Бих желал да пожелая благословение върху всеки един от вас, върху всеки член от вашето семейство, върху деца, внуци, близо и далеч. Търсейки Господа, ние ще открием пътя на благословението не само на нас лично, но и на всички в нашето семейство и наоколо. Гледайте програмите на Българска християнска телевизия и молете се за нас.